Cześć! Dziś w Zabytkach Nieba wracamy do mojej ulubionej dziedziny lotniczej, jaką jest szybownictwo, a bohaterką odcinka jest Jaskółka. Celowo nie podaję tutaj oznaczenia, dlatego że Jaskółka miała ich wiele. Początkowo powstała jako drewniany, wyczynowy, nowoczesny, uniwersalny dosyć przy tym szybowiec, który był projektowany od początku lat 50. przez Tadeusza Kostie i został on oznaczony SZD-8. Ten szybowiec został oblatany w 1951 roku przez Adama Ziętka no i okazało się, że niestety ma on sporo niedociągnięć. Najgorszym z nich była tendencja do wchodzenia w korkociąg płaski i to co więcej w korkociąg, w którym jeszcze maska poruszała się do góry i na dół po horyzoncie, zatem odpowiednie wyprowadzanie wymagało rozpoczęcia manewru, kiedy tendencja dziobu była do ruchu w dół, co w tamtych latach, to jest połowa XX wieku, nie było wcale dla pilotów nawet doświadczalnych takie oczywiste. Oprócz tego, podczas wyprowadzania z korkociągu powstawały tak duże siły na drążku, że ten drążek się wygiął i y, pilot musiał lądować y, wykonując zakręty tylko w jedną stronę, dlatego że wygięty drążek dobijał do burty kabiny i uniemożliwiał skręt w przeciwnym kierunku. Nawet zresztą niewygięty drążek powodował zaburzenia pracy busoli. Taki też był problem technologiczny. No a poza tym jaskółka miała bardzo charakterystyczne, duże, takie półkroplowe, wręcz odsuwane do tyłu oszklenie kabiny i wymagało to dość zaawansowanej metody obróbki pleksi. Z tym też był problem, żeby uzyskać odpowiednią optykę i żeby nie było takiego zjawiska, że to działa troszkę jak szkło powiększające czy zniekształcające i zaburza obserwację przestrzeni dookoła szybowca. Nowoczesny system łączenia skrzydeł z kadłubem również zawierał elementy, które uszkadzały się podczas demontażu. No Taka wada bezwzględnie musiała zostać usunięta. No ale niezależnie od tego nie brakowało nowatorskich technologii, takich jak na przykład mechanizm składania statecznika poziomego do hangarowania i transportu, czy system samoczynnego łączenia się napędów lotek, hamulców i klap. Wspomniane połączenie skrzydła z kadłubem za pomocą wystającego dźwigara też nie było często spotykane, zwłaszcza w szybowcach drewnianych. Podwozie z kółkiem, które było częściowo chowane, miało zapadkę uniemożliwiającą staczanie się szybowca ze stoku. Znowu wiemy, że lądując w terenie przygodnym czy gdziekolwiek z założenia chcemy wylądować tak, żeby lądować pod wiatr. No ale jeżeli nie mamy płaskiego terenu, mamy teren górzysty, no to trzeba lądować niezależnie od kierunku wiatru pod stok. Także, czyli dobieg musi zakończyć się z szybowcem toczącym się pod górę, tak jak się ląduje chociażby na słynnej górze Żar. No i teraz, jeżeli taki dobieg się zakończy, no to szybowiec, zwłaszcza ciężki, będzie chciał staczać się do tyłu. No i tutaj zastosowano zapadkę w hamulcu, która uniemożliwiała stoczenie się szybowca. I co ciekawe, podczas prób w Instytucie Lotnictwa uznano tę cechę za wadę. I w raporcie napisane było, że trzeba wyeliminować tendencję do samoczynnego hamowania kółka szybowca podczas pchania go do tyłu. Nie wiem, czy im nie powiedzieli, że to tak ma być, czy, czy jakaś dokumentacja była niekompletna, no jest to dziwne. W każdym razie startować można było z kółkiem zarówno tak zwanym schowanym, bo ono było wówczas do połowy wysta wystające pod obrys kadłuba, jak i z kółkiem wypuszczonym całkowicie. Natomiast lądowanie było zalecane z kółkiem schowanym, a wypuszczone miało ono być tylko do lądowania w korzystnych warunkach, czyli na równej nawierzchni. Inne ciekawe rozwiązania to m.in. mechanizm luzujący pasy piersiowe pilota, coś podobnego jak w myśliwcu P11, dzięki czemu pilot mógł w locie pochylać się do mapy czy, czy sięgać do bagażnika po jakieś pomoce nawigacyjne. I ten szybowiec również wyposażony był w bardzo nietypowe rozwiązanie, jakim był mechanizm, który kompensował skracanie się linek będących napędami sterów. Tutaj chodziło o to, że w locie wysokościowym szybowiec znajdował się w ujemnej temperaturze, gdzie wiadomo metalowe elementy sztywnieją, kurczą się, no i linki inaczej pracują niż w temperaturze wysokiej na niższej wysokości. Był mechanizm, który kompensował to zjawisko, natomiast on, mimo że zastosowano go w prototypie, nie został wdrożony do seryjnej produkcji. Wprowadzanie zalecanych poprawek trwało rok i w 1952 roku oblatano poprawioną wersję. Ona nazywała się SZD-8 BIS. Powstał szybowiec zdolny do lotów falowych, chmurowych, w tym również do latania w chmurach burzowych, co jest obecnie rzeczą nie do pomyślenia, wówczas takie loty wykonywano. Był również zdolny do akrobacji, ale bez figur odwróconych i w zależności od wersji miał doskonałość sięgającą 28,5. Skrzydła wyposażono w czteropołożeniowe klapy, a w prototypie nawet lotki wspomagały działanie klap, wychylając się w dół jednocześnie z nimi o kąt o połowę mniejszy niż klapy. 
Tutaj widać schemat wyposażenia kabiny pilota. Była ona wąska, miała tylko 55 cm szerokości, a pilot mieścił się dzięki wnękom bagażowym w nasadach skrzydeł, gdzie mógł trzymać łokcie. Za siedzeniem były butle z tlenem, początkowo stosowano instalację istniejącej nadal niemieckiej firmy Dreger, a później system polski. Jaskółkę produkowano do użytku krajowego i na eksport. Była prezentowana m.in. w 1954 roku na targach techniki w Lipsku i została ona wyeksportowana aż do 10 państw. Z kolei w 1956 roku w Santian polscy lotnicy startowali na szybowcowych mistrzostwach świata za sterami jaskółek i Marian Gorzelak zajmując trzecie miejsce został pierwszym reprezentantem Polski, medalistą szybowcowych mistrzostw świata. W trakcie produkcji eliminowano niedoskonałości i co rusz dawano jaskółce nowe oznaczenie, zatem powstało różnie licząc od 11 do, do kilkunastu wersji jaskółek, których oznaczenia tutaj widać. Za tymi oznaczeniami kryją się głównie zmiany w postaci innego obrysu statecznika, w postaci wymiany niektórych elementów drewnianych na laminatowe, w postaci modyfikacji płus, kółka, rozkładu przyrządów na tablicy. Natomiast rzeczą, która jest istotna, jest to, że wersje zaznaczone tutaj na niebiesko posiadały zbiorniki na balast wodny. Do produkcji nie wdrożono jaskółki K, czyli wersji bez klap, ani szybowca SZD-11 Albatros, czyli w zasadzie 18-metrowej jaskółki. Natomiast płatowiec jaskółki posłużył do zabudowania nowatorskiego i nietypowego usterzenia motylkowego w układzie V. Takie usterzenie daje szereg korzyści w postaci m.in. mniejszego oporu, natomiast wymaga skomplikowanego mechanizmu sterującego i dość mocno obciąża aerodynamicznie belkę ogonową. Dało to o sobie znać w 1954 roku, kiedy to jaskółka SZD14X, jaskółka M, zwana motylkiem, była pilotowana przez Adama Dziurzyńskiego i podczas lotu w zasadzie pękł w niej kadłub. Pilot mimo tego jakimś cudem, dzięki swoim umiejętnościom i opanowaniu zdołał wylądować, ale co zobaczył na ziemi, to go przeraziło. Okazało się, że to usterzenie motylkowe trzyma się w zasadzie tylko na jednej listwie z czterech podłużnic kadłuba. Cały kadłub jest pęknięty, ogon jest de facto ukręcony i można było ogon tej jaskółki na ziemi rękami obracać w zasadzie w takim zakresie. No mimo tego pilot zdołał wylądować. Oczywiście ten model ma statecznik klasyczny. No a kiedy zobaczył co się stało, to on powiedział, że do takiego motylka już więcej nie wsiądzie i nie wsiadł. Ale próby kontynuowano, wzmocniono konstrukcję ogona taką przestrzenną strukturą, podobną jaka była strukturą nośną na przykład w dużych bombowcach i powstała jaskółka oznaczona SZD17X jaskółka L, tak zwana jaskółka laminarna. Ona oprócz usterzenia motylkowego miała skrzydło z profilem laminarnym, miała też zbiorniki na balast wodny, one były większe niż w tradycyjnych jaskółkach, miały 124 zamiast 95 litrów. Również klapy tradycyjne zastąpiono krokodylowymi. Cztery takie szybowce latały, głównie w kadrze narodowej, gdzie wykorzystywano je do granic możliwości. Ich doskonałość wynosiła 30,5, a prędkość optymalna wedle różnych źródeł wynosiła około 109 km na godzinę. Co ciekawe, jedyny, jedyny materiał źródłowy, jaki posiadam na temat tej jaskółki, to jest jej wstępna instrukcja użytkowania. No i w tej instrukcji miejsce na prędkość ekonomiczną, optymalną jest Puste. Jest tam napisane, że należy wpisać prędkość po dostaniu ostatecznej biegunowej i zakończeniu testów, tak więc nie wiem dokładnie jaka była realna, optymalna prędkość jaskółki L, natomiast na pewno wyższa niż jaskółki tradycyjnej. Usterzenie motylkowe trudno uszkodzić lądując w polu albo w wysokim zbożu i w połówkach statecznika były również anteny, które dawały się przedłużyć. Ponadto taki statecznik daje możliwość zabudowania na górnej części kadłuba silnika odrzutowego. Takie plany też były, no ale jak wiemy jedynym zrealizowanym odrzutowym szybowcem był bocian Puls, o którym już kiedyś realizowałem odcinek. Łącznie z wersjami motylkowymi zbudowano około 160 jaskółek, a lotnicy, nie tylko polscy, ustanowili na nich 17 rekordów świata. Latała również jaskółkami Pelagia Majewska, znakomita polska szybowniczka, patronka Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie i pewnie wielu z Was kojarzy jej zdjęcie właśnie przy ogonie jaskółki z tym charakterystycznym, pięknym napisem jaskółka. 
Dziś niełatwo spotkać latającą jaskółkę, dlatego sprawiłem sobie pluszową. Jak widać po znakach rejestracyjnych, to jest egzemplarz z Krakowskiego Muzeum. Uszyła ją Julia Janicka. Link do jej strony macie w opisie filmu. Można tam znaleźć różne urocze pluszowe modele samolotów i szybowców, które oprócz tego, że są jednostkowo produkowane i niepowtarzalne, są też zaskakujące jak na taką maskotkę poprawne technicznie. Można tam sobie obejrzeć i zamówić co się chce. Myślę, że warto poświęcić czas Czekania na kolejny odcinek Zabytków Nieba na zapoznanie się z pluszowymi płatowcami Julii Janickiej. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!